Наслідки ракетного обстрілу території України у ніч проти 24 березня. У Києві, Львові та прифронтових регіонах лунали вибухи. Ракета залетіла на територію Польщі, там піднімали тактичну авіацію. Докладніше дивіться далі. Вночі російські окупанти знову атакували українські міста. Росіяни випустили 29 крилатих ракет Х-101, Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Район пусків Енгельс. Атака була комбінована. Одночасно з ракетами випустили 28 ударних БПЛА типу «Шахед». Райони пусків Приморсько-Ахтарськ і мис Чауда у Криму. Ну, не можна збиратися щодо розвідчених джунов которые информируют своих российских кураторов о местоположении тех или иных целей. Нельзя забывать об их стандартной агентуре, которая также информацию им поставляет. Нельзя забывать о том, что у них есть доступ к спутниковым данным, тоже источники информации. Ну и мы видим их тактику, постоянные маневры ракетами, то есть это тоже дает им определенную информацию о том, как работает система ПВО. Тому мені кажеться, що у них є певний список цілей, які не ограничуються тільки на лісті. Сили ППО ЗСУ знищили 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 шахедів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей. Специфіка завдання ударів дещо змінилася. Били спочатку по Києву, потім по прифронтових територіях, потім знову по Києву і Західній Україні. Розрахунок на те, що при певній нестачі систем протиповітряної оборони, якої в нас є, чи систем противоракетних, ракетної оборони, власне, розрахунок був на те, що ми будемо їх знімати, перекидати з одного напрямку на другий. А переміщення систем протиповітряної оборони, вони завжди є певні ризики. Основною метою окупантів була Західна Україна. Найбільше ракет летіло на Львівську область. Там зафіксували щонайменше 20 ворожих ракет та 7 шахедів. Львів не постраждав, прильоти припали на область. Ціллю були об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти нафтогазу на заході України. Вони намагаються знищити аеродроми, які знову ж знаходяться, особливо в Західній Україні, вони прекрасно розуміють, що всі аеродроми наші – це потенційні аеродроми чи зльотні полоси, які будуть використовуватися тими ж самими F-16. Вони прекрасно розуміють, що на цих аеродромах, які в нас є, що ми все-таки будемо проводити і хоча б і частковий, але ремонт і Тих самих літаків, які мають з'явитися в перспективі, і там все одно відбувається і накопичення якогось льотного складу, і інженери. Під час атаки російська ракета перетнула кордони з Польщею. Вона залетіла вглиб на півтора-два кілометри і пролітала над територією 39 секунд. У повітря підняли дві пари винищувачів F-16 – два польські та два американські. Мешканців південно-східної частини країни попередили про підвищення шуму. Час для поляків – це стандартна реакція. Они поднимают авиацию, как только видят, что ракеты летят в сторону их государства. Никакой реакции конкретной нету поляков. Ну, кроме там э, попыток взять объяснение у Российской Федерации, я думаю, что они объяснения внятные не получат. Они не хотят конфликтовать, поскольку являются членами НАТО, а НАТО ну, ничего не будет пытаться по максимуму сделать так, чтобы не войти в прямую конфронтацию с Российской Федерацией, если, конечно, сама Российская Федерация этого не спровоцирует. Територія Польщі також могла бути ціллю росіян, каже Іван Тимочко. Ракета на якийсь час зникла з українських радарів та з'явилася на польських. І те, що повітряні війська Польщі не збили її, лише ускладнило роботу української ППО. Намагання сховати голову пісок чи створити вигляд, що от якби російська ракета ще залетіла глубше, а ще більше нам створила загрозу, ми б її обов'язково збили, ну, це позиція слабкого, і це все більше і більше буде мотивувати Росію для того, щоб проводити такі заходи. По суті, поляки підіграли росіянам і надали їм можливість, повторюю, свідомо-несвідомо, але створили загрозу для наших, власне, громадян України, бо 
важко тоді спрогнозувати, скільки ракета буде знаходитися в іншому просторі, тому самому польському повітряному, і де вона могла з'явитися в нас. Над столицею збили близько десяти російських ракет. Це другий удар по Києву за чотири дні. Ворог застосував три види крилатих ракет. Повітряна тривога тривала понад дві години. Уламки ракет впали у двох районах столиці – на територію паркової зони та житлової забудови. Пошкоджено фасад багатоповерхового житлового будинку. Без загоряння. Інформація про постраждалих відсутня. Перед ударом по Києву було 44 дня перерыва. За это время накопили ракеты. Сейчас мы увидели третий обстрел, да, вот э, с того времени. И, на мой взгляд, это уже система, поэтому, я думаю, нам стоит ожидать возобновления обстрелов. И в ближайшее время, очевидно, может произойти четвертый обстрел, потом пятый. То есть идет повторение предыдущего года, когда после длительного перерыва э, российская армия начала массированно обстрелы территории Украины. Тогда этот период обстрелов припал на май. Ну, сейчас он, очевидно, попадает на отрыв. Окупанти обстріляли і Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією. Цілилися по критичній інфраструктурі. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Без світла залишилося понад три тисячі абонентів у Нікополі та понад шість тисяч у районі. Електропостачання вже відновили. Ми спостерігаємо, що і ракетні удари також відбуваються росіянами тепер досить часто з урахуванням того, що Успіхів реальних на фронті у них немає, хоча б на оперативному рівні. Вони намагаються зловити цей ще момент, поки, скажімо, у нас немає додаткових підсилених систем протиповітряної оборони чи боєкомплекту для наявних систем. Тим паче вони, я впевнений, дуже добре спостерігають та і знали, що готується засідання союзників в Рамштайні, вони знали, який, напевно, приблизно буде порядок денний. У Кривому Розі перебої зі світлом та водою після обстрілу. Через перепад напруги в місті відключили кілька котелень. Без тепла залишилися лікарні та тисячі будинків. Страждали і Марганець, та Покровська сільська громада. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Вряд ли вони нас цими ракетами запугають. Вже стоку ударів пережили, що вже, мабуть, пора прекращати боятися. Этих запугиваний. Это во-первых. Во-вторых, да, пока они их производят, они их производят, в том числе используя серые схемы, поставляя комплектующие по серым схемам, через энное количество посредников, но производят. Пока это происходит, нет никакого смысла считать, сколько у них этих ракет осталось. Ни малейшее. Кількість зенітних ракет ППО – це таємна інформація. Тому всі повідомлення в західній пресі про те, що на озброєнні ЗСУ їх залишилося мало або вони скоро закінчаться, швидше за все не відповідають дійсності. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал «Новини Донбасу», щоби знати правду.